సిద్దిపేట జిల్లా చేరియాల మండలం రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కరించాలని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు రైతులు ధర్నా నిర్వహించారు రోజులు పడతా చెప్పారు ఇప్పుడు వచ్చిడు ఏమైతే అడుగుతాడు ఏదైనా ఒక నిమిషం అన్న కొద్దిగా మాట్లాడినా అన్నాక కూర్చోండే మేడం వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఇవ్వాలి పిచ్చకుండా రెండు నిమిషాలు అవుతుంది ఈ రాష్ట్రానికి ఇంత రోజు అవుతుంది ఇదే అవుతుంది అని చెప్పి ఇష్టం మాట్లాడి వినండి రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా పాని వచ్చింది క్రాప్లను కూడా తీసుకున్నాం అన్ని ఉన్నాయి ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చినాం అది ఎగిరిపోయింది ఇది కట్ట కాలువ ఏదో పైప్ లైన్ కాలువ వస్తే మా పాలోళ్ళు ఎవడో ఎగిరి ఇచ్చిన ఏం చేసుకున్నారు అయిపోయింది మూడేళ్ళ నుంచి వెళ్ళి నాలుగో విఆర్ పోయినే ఎవరిని బతలాడితే ఇద్దరు లేడీస్ ఉంది ఈయన ఒకటి లెక్కన వెళ్ళి పెట్టింది లేడీస్ కేసు పట్టి పారి అంటే కూడా నేను పోయినా పొలిసిన పోదాం పా అన్న ఇంతవరకు పని అయితే లేదా ఎన్నిసార్లు వచ్చిన ఏంది ఈయన వన్ అవర్ పని చేస్తే అల్ప ఒక్క విఆర్ వన్ అవర్ పని చేస్తే ఒక్క ఊరు కేసు సక్సెస్ అవుతాయి ఎందుకు అయితే లేవు దొంగతనం ఎత్తుకొస్తాడా రైతు భూమి ఎత్తుకొచ్చుకున్నాడా భూమి జరుగుతుంది ఏమన్నా ఊరానే ఉన్నది భూమానే ఉంటుంది ఎటు పోతుంది భూమి నేను కొత్త ఆడి కొత్త చూస్తా ఆడి కొత్త చూస్తా అని ఏం చూస్తాడు ఆడ చూసేది పద్నాలుగు వందల మంది ఓటర్లతో నేను సాక్ష్యం ఇస్తా అని చెప్పిన మొన్న చేసిన అన్నాడు ఒక నంబర్ ఇస్తాడు ఇలా ఒక నంబర్ వస్తే నన్ను రారా పొర కొట్టిండు వారి వాడు ఎంప్లాయ్ ఈయన జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అట జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఏందో ఒక రైతుతో చూపిస్తా ఎందుకు రాదు భూమి మాకు ఎత్తుక వేసింది అయిపోయింది పని ఇలా నంబర్ అడిగిన బిడ్డ ఎంఆర్ఓ చేసింది మొన్ననే ఆ రోజు చచ్చిపోతా అన్న ఇన్నే నేను భూమి మేడం పని కావాలి ఇన్నే చెప్తా అన్న పని కంప్యూటర్ చేసింది వచ్చే కంప్యూటర్ పిల్లగానే అడుగుతుంటే పక్క పండి కూర్చుండి విఆర్ఓ ఉపయోగశాల లెక్క తెంగిండు రారపడ కొడతాడు ఒక రైతుని తాగుతాం ఎంజాయ్ చేస్తాం నెలల తరబడి రైతులు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల కోసం మరియు సవరణల కోసం కుటుంబ సభ్యుల ధృవీకరణ పత్రాల కోసం మరియు నూతన పాస్ పుస్తకాల కోసం గత ఆరు నెలల నుంచి వెళ్ళి తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ స్థానిక విఆర్ఓలకు అనేక సార్లు దరఖాస్తు ఇచ్చినప్పటికీ వారు పట్టించుకోకుండా వారు రైతుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే ఉన్న చందంగా చేర్యాల తహసీల్దార్లు కార్యాలయంలో సిబ్బంది పరిస్థితి ఆ రకంగా ఉంది మరియు నెలలో తరబడి తిరిగి తిరిగి నిరాశ నిస్సులతోటి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ చెప్తుండ్రు భూ ప్రక్షాళనతోటి రైతాంగ సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ఉన్నారు ఇంకా రెవెన్యూ కార్యాలయాలు అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారడానికి ఇదే నిదర్శనం గ్రామాల పంటి రైతులు కూడా ఏరియాల మండలంలో రైతుల సమస్యలు అట్లనే ఉంటున్నాయి సంవత్సరం నుండి అంటే దాదాపు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎలక్షన్ కోడ్ ఎప్పుడైతే మొదలైందో ఎలక్షన్ కోడ్ తర్వాత ఫస్ట్ శాసనసభ ఎన్నికలు అన్నారు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది మేము అదే వర్క్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వర్క్ చేయలేమన్నారు శాసనసభ ఎన్నికలు అయిపోగానే స్థానిక సంస్థలు ఎలక్షన్లు పెట్టారు మళ్ళీ అప్పుడు కూడా అదే మాట చెప్పారు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది మేము ఎలక్షన్లో వర్క్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు కాదు వర్క్ అని చెప్పారు స్థానిక సంస్థలు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన వెంటనే మల్లన్న సాగర్ అని చెప్పేసి అట్లా ఒక రెండు నెలలు అట్లా తిరిగారు మల్లన్న సాగర్ రెండు నెలలు అయిపోయిన వెంటనే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి అప్పుడు మళ్ళీ రెండు నెలలు మూడు నెలలు మళ్ళీ ఎలక్షన్ కోడ్ ఒకరు రిపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకొకరు రిపోర్ట్ పెండింగ్ పెట్టడం ఒకరు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్ దగ్గర పెళ్ళిన తర్వాత పెండింగ్ పెట్టడం మళ్ళీ ముందుకు రావడం మళ్